Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Zeitreise. Im Sommer 2003, also vor fast 20 Jahren, waren wir in Hinterpommern im heutigen Polen unterwegs. Warum reist man durch Hinterpommern, der Region um Danzig, in die heutige Woiwodschaft Westpommern? Einmal hatte die Reise familiäre Gründe. Ein Teil der Familie stammt aus Hinterpommern. Hier hörten wir die Erinnerungen an das Land mit den sanften Hügeln, den weißen Sandstränden, dichten Nadelwäldern, Seen und Flüssen, die ehemalige Kornkammer Deutschlands mit den weiten Feldern, den kleinen Orten und den gemütlichen kleinen Städten. Und wir lasen in Büchern und sahen in Filmen, dass das Land an manchen Stellen noch so aussah, wie wir es in den Kindheitserinnerungen gehört hatten. Wir wollten durch Hinterpommern reisen und dabei auch nach deutschen Spuren suchen. Eine eindrucksvolle Reise, denn dieses Land prägte sich auf jedem Meter in unserer Erinnerung ein. Unterwegs waren wir in der Kaschubai bzw. Kaschubien, der Landschaft westlich und südwestlich von Danzig. Erstmals von der Kaschubai und den Kaschuben hörte ich übrigens bei Günter Grass im Buch »Die Blechtrommel«. Vom Mittelalter bis 1945 lebten hier deutsche Siedler und Kaschuben zusammen. Im Laufe der Zeit war die Sprache der Kaschuben deutsch geworden. Heute belebt man das Kaschubische wieder neu. Einige kaschubische Traditionen und Bräuche haben sich erhalten. Das Video ist 20 Jahre alt. Daher ist die Bildqualität nicht mit dem heutigen Standard vergleichbar. Das Video, zusammengeschnitten aus vielen Stunden Material, war noch auf Band aufgenommen und wurde von mir digitalisiert. Das hat immer einen Qualitätsverlust zur Folge. Also sorry für die mangelnde Bildqualität. Die erste Station der Reise war die Stadt Bütow. Die hat so knapp 20.000 Einwohner. Sie wurde im 13. Jahrhundert gegründet und wurde an den deutschen Orden verkauft. Unbedingt sehen muss man die Burg, die Burg Bütow. Das war eine Ordensburg vom deutschen Orden errichtet. Mit ihr wurde der Weg von Danzig nach Pommern kontrolliert. Die Burg die war auch Herberge für die aus Westeuropa kommenden Ritter, die auf dem Weg zur Marienburg waren. Im Laufe der Geschichte hatte das Schloss viele wechselnde Eigentümer. 1930 wurde hier eine Jugendherberge errichtet. In den 60er Jahren wurde vieles umgebaut. Heute ist hier unter anderem ein Museum, das Westkaschubische Museum. Hier werden so Haushaltsausstattungen ehemaliger Einwohner von Bütow gezeigt, sowie religiöse Kunst und auch Fotos vom alten Bütow. Wir fuhren weiter Richtung Osten. Wir kamen nach Karthaus, in der heutigen sogenannten Kaschubischen Schweiz. Wir sind etwa 32 Kilometer westlich von Danzig. Die Stadt entstand aus einer Niederlassung des Karthäuserordens. Das Kloster unterstand dem Deutschen Ritterorden. Karthaus gilt als Hauptstadt der Kaschubai. Dazu erfährt man mehr im Kaschubischen Museum. Ab 1920 war Karthaus übrigens Teil des polnischen Korridors. Also das Gebiet, das Polen den Zugang zum Meer sicherte. Das hier ist die Kartause Marienparadies, ein Kloster des Kartäuserordens. Wir kommen in die Stadt Lauenburg. Die liegt im Tal der Leber. Wir sind damit etwa 30 Kilometer von der Ostseeküste entfernt. Danzig ist 65 Kilometer entfernt. Das Land Lauenburg, das gehörte Anfang des 14. Jahrhunderts dem Deutschen Ritterorden. Der gründete die Stadt baute hier das Schloss Lauenburg. Das Land kam 1466 in den Besitz der pommerschen Herzöge, dann Polen, später zur preußischen Provinz Pommern. Nach 1945 gehört es dann zu Polen. Sehr schön kann man hier sehen, das vom deutschen Orden erbaute Verteidigungssystem. Das sind Reste der Stadtmauer, sind noch da. Die gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Und es gibt auch viele Bürgerhäuser von der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts. Die haben alle Fassaden aus Klinkerziegeln. 
Wir kommen nach Stolp, die liegt am Ufer des Flusses Stolpe. Wir sind jetzt etwa 20 Kilometer von der Ostseeküste entfernt. Stolp ist entstanden aus einer Siedlung. Burg Stolp war im Besitz der Herzöge von Pommerellen. Kaufleute und Handwerker aus Westfalen und Holstein, die ließen sich hier am Fluss nieder und bauten die Siedlung. Die Stadt hat mal zu Brandenburg gehört, dann zur preußischen Provinz Pommern, ab 45 Polen. Etwas weiter nördlich kommen wir zur Ostseeküste. Hier liegt Stolpmünde, eine Hafenstadt und ein Kurort. Hier mündet die Stolpe in die Ostsee. Stolpmünde, das bedeutet breite Sandstrände, feiner Sand. Stolpmünde, das gehörte mal zu Stolp, das war der Hafen der Stadt. Die Stolper haben Stolpmünde im 14. Jahrhundert einfach gekauft. Der Hafen war von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt Stolp, man war schließlich Mitglied der Hanse. Dann gehörte der Hafen zum preußischen Staat. Otto von Bismarck, der hatte ja eine Sommerresidenz. Der Ort entwickelte sich dann zum Badeort. Die polnische Verwaltung änderte dann nach 1945 den Ortsnamen in Ustka ab. Der Aufenthalt in Stolpmünde, der war dann schon beeindruckend. Nicht nur wegen dem tollen Strand, sondern auch wegen der Ausflugsschiffe. Wir kommen zum Lebersee. Am Lebersee, da liegt ein Dorf mit dem Namen Kluken, ein Fischer- und Bauerndorf. 1939 lebten in Kluken 660 Menschen und es gab rund 100 Häuser, verteilt auf drei Siedlungen. Heute ist in Kluken das Slowinzische Dorfmuseum, ein Freilichtmuseum, das gibt es seit 1963. Die anderswo abgebauten sieben Bauernhöfe und Häuser wurden auf dem 10 Hektar großen Gelände wieder aufgebaut. Neben Fischfang und Ackerbau lebte man von der Torfgewinnung. Die ersten Karten mit Stellen und Scheunen am Lebersee entstanden schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Gewohnt haben hier Slowinzen. Die Slowinzen selbst sahen sich als Westkaschuben, sprachen Deutsch. Auf dem Museumsgelände da sieht man etliche Relikte der slowinzischen Kultur und Alltagsgegenstände. An der Ortseinfahrt von Kluken, da liegt dieser alte Friedhof. Schmiedeeiserne Kreuze und Grabsteine mit Inschriften in deutscher Sprache. An der Ostseeküste, da kommen wir nach Leber, eine Kleinstadt, ein Badeort, liegt an der Mündung der Leber in die Ostsee. Entstanden ist der Ort aus einer Fischereisiedlung im 11. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert gehörte Leber dem Deutschen Orden. Damals hieß der Ort Lebermünde. Es war ein Fischereihafen und ein Holzhandelsplatz. Der preußische König, der ließ hier im 19. Jahrhundert einen großen Hafen bauen. Damit wurde Leber zum Umschlagplatz für Salz, Holz und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Später wurde das dann ein Ostseebad. 1945 mussten die Deutschen dann die Stadt verlassen. Polnische und ukrainische Zivilisten wurden angesiedelt. Heute ist das hier ein sehr lebhafter Hafen, vor allen Dingen ein Fischereihafen. Ja. 
nur wenige Kilometer von Leber entfernt an der Ostseeküste, da liegt der Slowinzische Nationalpark. Und hier liegt die ehemalige Raketenerprobungsstelle Rumpke. Zum Raketenstartplatz hin, da ging es mit Elektrofahrzeugen, mit Golfkarren und Pferdekutschen. Ja, das war eine ziemlich holprige Fahrt. Jetzt sind wir am Raketenstartplatz angekommen. Hier gibt es auch ein kleines Museum zum Thema. Im Dünengebiet entstand 1941 auf einem Truppenübungsplatz eine Raketenerprobungsstelle. In Zusammengearbeitet hat man hier mit Rheinmetall Borsig. Es gab hier eine Entwicklungs- und Erprobungsstätte für die Raketenproduktion für die Bodenluftraketen des Typs Rheintochter und Rheinbote. Das sind so sechs Meter lange Bodenluftraketen. Die Raketen wurden dabei auf die See rausgeschossen. 1944 wurde der Standort aufgegeben. Hier steht auch dieser Aussichtsturm. Wenn man da hochsteigt, hat man einen herrlichen Blick über die ganze Gegend, über den Wald und vor allen Dingen über die sehr bekannten Dünen von Leber. Auf dem Plan hier sieht man, wie diese Erprobungsstelle ausgesehen hat. Da gab es eine Halle, da waren die Raketen drin. Dann führten Schienen zur Abschlussstelle und das ist die Abschlussstelle. Zwischen 1963 und 1973, da fanden hier die Starts von 33 polnischen Höhenforschungsraketen des Typs Meteor statt. Das waren Prototypen für Wetterraketen. Was man hier bis heute sieht, das sind Gebäude aus den 40er Jahren, Überreste des Bunkers, Teile von abgeschossenen Raketen, das Abschussrampenbecken und die Fundamente der Montagehalle. Wir kommen zur Hafen- und Kreisstadt Putzig. Wir sind jetzt etwa 45 Kilometer von Danzig entfernt. Die Stadtrechte erhielt der Ort 1448 vom Deutschen Orden. Damals nannte man ihn Mauzig. Im 16. Jahrhundert stellte sich Putzig förmlich unter den Schutz der Stadt Danzig. Die Stadt war auch mal Pfandbesitz von Danzig. Im 18. Jahrhundert gehörte man zum Königreich Preußen, 1920 zum polnischen Korridor. 1939 wurde das Gebiet vom Deutschen Reich annektiert. In Putzig, da gibt es dann auch das Museum des Putziger Landes. Eine sehr interessante Ausstellung hier. Am Hafen werden wir dann an das Jahr 1920 erinnert, an die Einrichtung des polnischen Korridors. Putzig wurde damals an Polen abgetreten. Putzig war Polens Zugang zum Meer. Der General Haller von Hallenburg hat hier die Zeremonie Vermählung Polens mit dem Meer vollzogen und einen Ring ins Wasser geschmissen. Da gibt es auch ein Denkmal zu. Und dieser Tag wird hier seitdem jährlich gefeiert. Ja, das ist heute ein sehr lebendiger Hafen. Hier kommen natürlich hauptsächlich Ausflügler hin. Hier gibt es einen großen Yachthafen und Badegäste gibt es hier natürlich auch. 1920, da war Putzig der einzige Ostseehafen von Polen. Zeitgleich baute man aber in Gedingen einen neuen Hafen. Ein riesiger Hafen, der Putzig dann ablöste. Ja, und dieser Ort Gedingen oder Gödina oder in 40er Jahren auch Gotenhafen genannt, das ist unser nächstes Ziel. Gdina war bis 1918 ein Fischerdorf. In den 20er Jahren baute Polen dann hier einen riesigen Handels-, Auswanderungs-, Kriegs- und Fischereihafen. Eine moderne Hafenstadt entstand, deutsche Spuren in Form von Gebäuden, ja die sind hier natürlich Mangelware.
Touristentreffpunkt, das ist der Pommernkai. Neben einem Aquarium, dem Denkmal für Josef Konrad und zwei Museumsschiffen gibt es hier jede Menge Restaurants. Ja, das hier, das sind die Museumsschiffe, ein Segelschiff und daneben ein Kriegsschiff. Ja, in dieser kleinen Vergnügungsecke hier am Pommernkai, da haben wir dann tatsächlich deutsche Spuren gefunden, nämlich bei dieser Kirmes. Schaut euch mal die Fahrgeschäfte an. Das sieht hier heute natürlich ganz anders aus mit vielen so modernen Restaurantbuden, Kaffeebuden und einem Riesenrad. Tja, Petersburger Schlittenfahrt. Bei einer Reise nach Hinterpommern, da kommt man natürlich zwangsläufig nach Danzig. Die Danziger Altstadt, die liegt am Fluss Mottlau. Um 1200, da gab es hier eine Siedlung von Kaufleuten und Handwerkern, die waren meist deutscher Herkunft. Danzig hat seit dem Mittelalter mal unter polnischer, später preußischer und dann deutscher Oberherrschaft und jetzt natürlich polnischer gestanden. Wir sind hier in der sogenannten Rechtsstadt, in der Innenstadt von Danzig. Das hier ist die Langgasse, früher auch Königsweg genannt, mit dem Langen Markt. Die Langgasse, das ist die Hauptstraße in der Rechtsstadt. Man hat hier viele rekonstruierte historische Patrizierhäuser und das ist eine der touristischen Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Ja, man sieht es auf den Bildern hier. Damals wie heute ist die Langgasse in der Rechtsstadt eine Fußgängerzone. Hier gibt es viele Geschäfte, es gibt Cafés, Restaurants, das ist einfach der touristische Anziehungspunkt. Das ist jetzt hier die Mottlau und weiter hinten, da sieht man das weltbekannte Krantor. Das ist ein Blick auf die Speicherinsel im Zustand von 2003. Heute sieht die völlig anders aus. Hier wurden sehr viele neue Häuser gebaut, die alten, die wurden abgerissen oder es wurde restauriert. Das hier, das ist die Brigittenkirche in der Danziger Altstadt. Während der Solidarność-Bewegung in den 80er Jahren, da war hier der Treffpunkt und das Aktionszentrum der neuen Gewerkschaft. Vor 20 Jahren, da gab es das Solidarność-Museum auf dem ehemaligen Werftgelände noch nicht. Da hatte man hier in der Kirche diese Ausstellung. Ja, wenn man einmal in Danzig ist, dann sollte man einen Ort nicht vergessen zu besuchen und das ist die Westerplatte. Wir sind hier in einem kleinen Museum auf der Westerplatte und das erinnert daran, dass hier die ersten Schüsse des Zweiten Weltkrieges fielen. Die Westerplatte, das ist eine langgestreckte Halbinsel, die entstand durch Sandablagerungen. Früher war hier ein Ostseebad, ab 1924 ein Munitionsdepot. Und dieses Munitionsdepot mit einer Wachmannschaft der polnischen Armee war auch der Anlass dafür, dass ein deutsches Kriegsschiff, das im Danziger Hafen lag, am 1. September 1939 mit dem Beschuss der Westerplatte begann. Und darum ist die Westerplatte auch eine nationale Gedenkstätte der Polen. Eine Woche lang hat man die Westerplatte gegen die Angriffe verteidigen können. Zu sehen ist hier noch die ehemalige Kaserne, die ist ja zerstört. Und man, es gibt hier ein Denkmal, das erinnert an die polnischen Verteidiger. Das hier ist das riesige Denkmal, das 1966 entstanden ist. 
Die Westerplatte hat in Polen übrigens ihren deutschen Namen behalten. So, hier endete dann unsere mehrwöchige Reise durch Hinterpommern. Ich hoffe, es hat euch trotz der mangelnden Bildqualität etwas Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss. Musik